Bon dia a tothom. Benvinguts a un nou vídeo. On estic? A una illa. Més al sud, latitud baixa, com us vaig dir. Benvingut a les Canàries, benvingut a la illa de la Palma. Aquesta illa, per qui no ho sàpiga, és on va esclatar el volcà el 2021 de Cumbre Vieja. I el que he vingut a fer és això. Creu a la illa, a la ruta del Bastón, GR131, Transvulcania. La ruta que passa per la cresta de la illa, per la cresta de la illa, rodejant tots els volcans. No patiu que no n'hi ha cap en actiu. Buah, tinc moltes ganes, moltes ganes de començar. Aquest cop no faré un daily vlog, com ara tens pinaica. És a dir, no pujaré un vídeo cada dia explicant. I, bueno, crec que no és plan d'anar allà gravant. De fet, no m'he portat ni el trípode, estic gravant amb la mà. I bé, el que us portaré serà aquest vídeo introductori. Ara us passaré unes imatges de la meva ruta. I després faré un vídeo final amb el que m'ha agradat més, tal, algun consell... Vale? Us explico la ruta. Va des del sud de l'illa a Los Canarios, Faro de Fuencaliente, sembla que es diu. Va per tota la cresta, passant per tots els volcans, i dormim a prop del refugio del Pilar. Allà no es pot dormir, en principi, però haurem de dormir una mica més endavant. Tenim el permís, s'ha de demanar permís per acampar en travessia en aquesta ruta. Tenim el permís per acampar en travessia i dormirem més endavant. Després, això serà el primer dia, serà la pujada. El segon dia serà com més pla, fins al Roque de los Muchachos, que és el punt més alt de l'illa. És un lloc que jo ja he estat, espectacular. Totes les agències especials del món, o la majoria, tenen allà un telescopi, perquè és un dels llocs on es veu millor les estrelles. I és el punt més alt de l'illa, farà fred, perquè estem al desembre, encara que estiguem a les Canàries. La temperatura pot baixar fins als 4 graus o menys. Venim preparats, venim preparats. I l'últim dia, doncs, baixarem fins a la platja, bàsicament. Dos mil i pico metres de desnivell només en un dia, en 17 quilòmetres. Pum. I bé, això són en total uns 30 i pico quilòmetres. I després, els dos dies següents que estarem per aquí, doncs farem una mica de turisme convencional. He vingut amb equipatge demà. M'he pogut comprar una bombona de gas aquí, llavors posem prenc fogonet i tot. No vaig ultralleuger aquest cop, vaig amb pes base d'uns 8-9 quilos. Però bueno, després haurem de portar bastanta aigua, perquè no hi ha molta aigua aquí a l'illa. Haurem de portar bastant menjar... Ens ho prenem d'una altra manera, no? No és el mateix fer 20 i pico dies que 3 dies. Fantàstic dia avui. Ahir va ploure. Va ploure bastant, va diluviar. De fet, es vaig arribar ahir i queia bastant fort. Avui i els dos propers dies, en principi, no ha de ploure, així que estarem bé, més enllà del fred. I res, toca anar cap allà, fins al punt més sud de l'illa, per començar, d'aquí una estona. Us passaré a les imatges i després faré una valoració. Vacances menescudes, eh, la veritat? Vinga, dintre de vídeo. Oh! Brutal! Brutal! El teide.
on there. Today the omnipresent park is Pranem Bengut. Y aquí es Los Llanos, el paso. Y allá no sé de Guaramolbe, pero es la colada de la lava del Cumbe Vieja de hace dos años. Y aquí dal al Roque de los Muchachos. Tastida voy. Wow, brutal. Con la gente allá. Los telescopis de todas las ciencias espaciales del mundo. Literalmente, no exagero. Día 3. Porque los muchachos ahí no ven corona, corona de Y los dos copios infrarrojos me salen del mundo. Hay tres copios de Canarias y allá hay la residencia de no sé qué. Pero bueno, ahí no. Buen día. Os parlo desde el aeropuerto de Tenerife. Aquí estoy. Fent transbord ya de la turnada del viaje. Ve, ¿cómo van a Doncs día 1. Vaig haver de portar una bona estona a l'impermeable perquè va ploure, estava com a dintre del núvol, però paisatge guapíssim el dia 1. Ja ho heu vist, el pi canario, sense sotabosc, la cendra, tota la sorra de color negre, un paisatge impressionant. La ruta ha sigut impressionant. Cada mitja hora o cada canviar el paisatge i era com una cosa completament diferent. Guapíssim, guapíssim. De les rutes més espectaculars que he fet mai, si no la més espectacular. Impressionant. Després del primer dia, ja res més, passes pels volcans de la part sud de l'illa, que són els volcans més recents, i, ostres, és impressionant anar pujant, baixant, veient els cràters, allà els cràters que són de milers d'anys d'antiguitat i tenen pins, estan plens de pins els cràters, és increïble. Després vaig dormir allà al Rocío del Pilar, tot bé, cap problema, bona temperatura. I el segon dia, doncs ja més exposat, més elevat, just a la cresta ja. El que passa és que hi havia molts núvols. I això era maco perquè es veia el mar de núvols, especialment propers a la zona del Roque dels Muchachos. Però després, doncs clar, no veies totes les vistes. Va haver-hi un moment que sí que es van veure els llanos i vam poder veure... Vaig poder veure la colada de l'erupció, però el que és el que... Les vistes a tota l'illa, doncs bàsicament no vam poder veure. Però bé, i vaig dormir allà al Roque dels Muchachos, que va baixar la temperatura a uns 5 graus o així durant la nit, que és el que aguanta el meu sac, vaig estar bastant bé, la veritat. I no feia molt de vent, que allà és una zona que de ben com pot bufar bastant el vent. Llavors, bé, el primer dia dur físicament, el segon dia també, especialment perquè tens poques hores de sol, a les 6 se'n va el sol, llavors has d'aprofitar, no? I el tercer dia, doncs, no vaig poder fer-lo. El tercer dia vaig arribar fins al Roque, que això era res, mitja horeta, i després no em vaig veure en cor de baixar els 2.600 metres de desnivell negatiu que hi havia. 
mai he baixat tant en un sol dia, era tot baixada, que ahir només en, crec que en 17 quilòmetres, per tant, molt empinat. I em feia mal el genoll, feia mal el genoll, que he capiat una tendinitis rotuliana a la genolla esquerra, que no és la mateixa lesió que tenia de la transpirinenca, si no és una altra. No sé, potser ho podria haver fet, però estava tirant d'enantium ja i dic, hòstia, amb 2.600, o sigui, jo què sé, potser eren 6 hores seguides de baixar, no? No em vaig veure amb cor i el segon dia, a més, feia molt mal temps, vaig dir, doncs res, me'n vaig, vaig fer autostop i una parella em va emportar fins a Tijarafe i des d'allà ja em vaig buscar la vida. Igualment, o sigui, no sé, m'ha quedat una mica l'espina clavada, crec que he vist el millor, el més bonic, perquè la baixada ja són les vistes del Bastón, que és més o menys la Bastona que va girant i ja ho he vist. Llavors, bé, el més maco jo crec que ja ho vaig veure. Vaig quedar amb l'espina clavada de no acabar la travessia, però bé, ja tornaré, ja tornaré i la faré, sencera. Els dos dies després, doncs, vaig fer una mica de turisme, amb el maco, la palma... En fi, us recomano tot, aquesta travessia, especialment aquest pont de... el pont de desembre de l'any que ve la veniu i la feu, no sé, aneu de venir brigats per tot mil tractors muntatges, però la resta, perfecte. Potser, si no hagués anat tan pesat i hagués anat més ultralleuger, no m'hagués lesionat, eh? No ho sé. En fi, un vídeo una mica regular, una mica cotrillo, però, però bé, tot. Havia vingut a disfrutar i no tant a fer el vídeo. Ara, a preparar-me ja a l'estiu, a l'hivern, per preparar-me físicament per l'estiu i trobar la travessia que vull fer l'estiu, que no sé quina serà. Però bé, ja ho aniré decidint. Si teniu alguna idea, alguna suggerència, la deixeu als comentaris. Fets una altra? Adeu.